Latvijā ir 658 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas kopumā aizņem 13% valsts platības. Tajās gan lieli, gan mazi var smelties pieredzi un gūt piedzīvojumus. Var klīst pa mežiem un brīst pa purviem, izjust ziedošu pļavu skurbumu un abrīnot iespaidīgus iežu atsegumus, izzināt dzīvnieku pasauli un brīnīties par dabas daudzveidību. Šo dabas vērtību nozīmīguma dēļ vairāk nekā pusē no Latvijas aizsargājumajām dabas teritorijām piešķirts Eiropas Savienības aizsargājumo teritoriju Natura 2000 status. Iepazīsti tuvāk viena no tām – īstu mitrazemju paradīzi. 1997. gadā dibināto Čemēru nacionālo parku. Tikai pusstundas braucienu attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas vienu vietu var iepazīt visus mitrājus, kādi vien Latvijas dabā atrodami. Te ir neskaitāmiem ezeriņiem izraibināti augstie purvi, noslēpu maini, aplūstošie mēži jeb dumbrāji, plašas palieņu pļavas ar savaļas zirgiem un govīm, ūdens putniem bagāti lagūnu ezeri, upju līkloči un jūras piekraste. Te sastopamā aug un dzīvnieku pasaules daudzveidība pat tiesi liek aizrauties elpai. Pašreizējās ķemeru apkaimas zemes veidojušās tālā pagātnē. Pirms aptuveni pieciem tūkstošiem gadu daļu Latvijas klāja Litorīnas jūra. Pēc tās atkāpšanās daudz viet palika mitras ieplakas. Tajās vēlāk radās lielākā daļa šodien ķemeru nacionālā parka teritorijā atrodamo dabas vērtību. Pēc jūras atkāpšanās lagūnas krastā uz dzīvi apmetās pirmie cilvēki. Divās strateģiski nozīmīgās vietās izveidojās akmens laikmeta apmetnes. Pie slocenes ietekas lagūnā un vietā, kur lagūna nu savienojās ar jūru. Siliņupes apmetnes izrakumu atradumi. Krāma un kaulu zvejas un medību rīku daļas, māla, trauku, lauskas. Glabājas lapmešciema muzejā. Apmetnes atrašanās vietā uzstādīts piemiņas akmens. Šī ir viena no retajā mūsu reģiona akmens laikmeta apmetnēm, kas atrasta tik tuvu pašreizējai Baltijas jūras krasta līnijai. Šajā apkārtnē pamazām izveidojās piekraste zvejnieku ciemati – bigauņciems, lapmešciems un ragaciems. Šobrīd te joprojām rodams zvejniecības tradīciju turpinājums. Neparastākais parka dabas dārgums nāk no dziļiem augsto purvu slāņiem. Tas ir tā sauktais sēra minerālūdens. Tā veidošanās procesu aizsardzība ir viens no ķemeru nacionālā parka izveides mērķiem. Sērūdens veidojas dziļi zem purvu virskārtas. Kūdras, ģipša un dolomītu slāņu saskaras vietā īpašas baktērijas sarežģītu bioķīmisku procesu laikā veido sērūdeni. Pārāk biezēs kūdras slānis neļauj tam izkļūt purva virspusē. Tāpēc tas pazemē plūst līdz zemākām vietām, kur avotu veidā nonāk virzemē. Čemēru apkārtnē zināmi aptuveni 30 sēravoti. Sērūdens klātbūtnes dēļ Čemēru apkārtnē rodamas arī ārsnieciskās dūņas. Sēravotu dziednieciskās spējas vietējie iedzīvotāji pazina jau pirms 400 vai pat 500 gadiem. Taču speciāla kūrvieta Čemēros nodibināta tikai 1838. gadā. Kopš tā laika šis veselības eliksīrs ar pubušu olu aromātu prasmīgu roku vadīts ir uzlabojis veselību tūkstošiem cilvēku. Kūrorta tradīcijas šobrīd turpina kūrorta rehabilitācijas centrs Jaunķemēri. Nemazāk pārsteidzoša ir arī virszemes pasaule. Laipa lielajā ķemēru tīrelī ir kļuvusi par vienu no populārākajiem apskates objektiem Latvijā. Ik gadu to iziet aptuveni 100 tūkstoši apmeklētāju, ļaujoties sajūsmai un apbrīnai par apkārtējo ainavu. Klusākiem un vērīgākiem apmeklētājiem izdodas pamanīt arī purva pastāvīgo iemītnieku ikdienu. Turpat pie Laipas atrodams viens no Latvijas kukaiņēdājiem augiem – rasene. Vasarās staigātājus pavadas pāres 
Savukārt klusākos pavasara rītos pāri purvam dzirdamas rūbeņu riesta balsis un dzeltenā tārtiņa žēlais svilpiens. Pie kāda no purva ezeriņiem var ieraudzīt ziemeļu gulbi. Rūdeņos purvu par atpūtas vietu izmanto tūkstošiem migrējošo zosu un zērvju. Savukārt piekrastē krustojas gartaku jūrtakas un mežtakas pārgājienu maršruti. Čemeruskā bieza siena ieskauj plaši dabiski palieņu meži, melnalkšņu dumbrāji. To galvenā veidotāja ir no skata pavisam necilā vēršupīte. Tās ūdeņi pavasaros un dažkārt arī rudeņos aplūdina krietni lielas teritorijas. Šajos dumbrājos ilgstoši nav veikta nozīmīga saimnieciskā darbība. Tāpēc tie ir kļuvuši par mājvietu virknē retu, izzūdošu dabas vērtību. Čemeru apkārtnē sastopamas visas Latvijas dzeņu sugas. Arī Baltmuguras dzenis, kas ir Čemeru nacionālā parka simbols, un attiecībā uz dzīves vietu ir īpaši izvēlīgs. Nacionālā parka mežos neparasti lielā blīvumā sastopama arī Latvijas mazākā pūcīte – apodziņš. Tāpat te mājvietu radušas arī virkna sikspārņu sugu. Dabas vērtība veidošanās un pastāvēšana bieži vien bijusi cieši saistīta ar cilvēku ikdienas gaitām, piemēram, zāļu purvi. Latvijā tie aizņem vairs tikai aptuveni tūkstots hektārus. Lielākās platības, rodamas tieši lielo piejūras jeb lagūnas tipa ezeru apkārtnē, arī pie kaņiera. Bezdalīgi atstiņas, orhidejas, pūrvmirtes un it kā necilijā augi dižās aslapes. Ir cilvēka acīja pamanāmākās dabas vērtības, kur izdzīvošanai nepieciešama zāļu pūrvu atklāto platību uzturēšanā. Kādreiz tas notika ganot mājlopus un pļaujot zāli sienam vai pakaišiem. Tagad pie mājas saimniecībās lopus vairs neviens netur. Tāpēc zāļu purvos notiek siena talkas. Tajās lieli un mazi, vietējie un ārzemju talcinieki gan padara labus darbus dabai, gan iegūst jaunas zināšanas par zāļu purvu nozīmi. Čemeru nacionālajā parkā ir veikti darbi cilvēka radītās negatīvās ietekmes mazināšanai. Savu laiku iztaisnotos lampes un skudrupītes tecējums ievirzīts to vecajās gultnēs. Pļavās – atgriezusies Eiropā nu jau par salīdzinoši retu sugu kļūsī grieze. Radīti piemēroti barošanās apstākļi – mazajā mērglī. Paļāvas var pastāvēt tikai ar regulāru kopšanu. Čemeru nacionālajā parkā galvenie pļavu apsaimniekotāji ir seno tauru un tarpānu pēcteči, taurgovis un konikpolski zirgi. Uztroties ganībās cauru gadu, Šo dzīvnieku ganām pulki veido dabisku ekosistēmu, kurā sava loma ir gan lielajiem plēsējiem, gan arī citiem savvaļas zālēdājiem – stirnām, briežiem, aļņiem. Pārsteidzošā mitrāju daudzveidība un purvu dzīlēs radies veselības eliksīrs neliek vilties nedz dabas un kultūrainavas vērtība pētniekiem, nedz to baudītājiem. Dabā ar izpratni.